Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico, otro episodio dedicado a la carlinga. La parte superior ya he avanzado bastante, como podéis ver aquí. Y vemos los trabajos que he hecho en los últimos días en unos segundos. Habíamos dejado el episodio anterior pendiente de adaptar esta forma de aquí, pero antes de hacer eso, y para tener completamente colocada la posición de ambas partes, la de abajo y la de arriba, pues voy a empezar a fijar la de arriba. Lo primero que he hecho ha sido liberar aquí un círculo, que no sé si tendré que agrandarlo más o, o no, ya lo veremos. Y ahora voy a colocar la carlinga superior centrada por la parte de delante. Ahora sí, el contacto este nos define la posición delante y detrás. Y he puesto una marca aquí que no se ve ahora mismo, pero está aquí debajo, que es el centro, que es este, esta pinza de aquí. Vamos a ver, la voy a poner ahí. Lo siguiente he puesto unas marcas de cinta de carrocero para trimar esta parte de aquí. Todavía habrá que hacerlo más, pero vamos, para que no me interfiera con estas pinzas. Y eso es lo que voy a hacer ahora, cortar esa parte de ahí, estando esto centrado, tanto aquí como en la pinza de allí. Pues ya he cortado estas partes de aquí. Ahora vemos que, igual que pasó con la parte de abajo, la parte de arriba es bastante más ancha. Entonces voy a proceder de la misma manera. Voy a cortar por la línea central, la voy a separar en dos mitades, la voy a juntar y voy a fijar la posición con un paño aquí, con otro aquí, luego pondremos la fibra, etc. Si cogemos un tubo, por ejemplo, que está aproximadamente recto, lo ponemos entre el sitio donde tiene que apoyar la carlinga y vemos las interferencias que puede haber, vemos que por la parte delantera sería este conector de aquí. Y aquí vemos que esto está también muy justito. Por aquí sería esto, los tubos corrugados. Entonces, para asegurarnos que haya una separación entre cualquier parte que sobresalga del motor y la parte interna de la carlinga superior, pues voy a poner aquí una espuma, que ahora vamos a ver. Inicialmente voy a usar estas piezas de por expand. Quizá el espesor es demasiado, pero bueno, para empezar a ajustar me va a venir bien. Después ya posteriormente veremos si se pueden ajustar más o menos las distancias. Para poder cortar por la mitad ya he marcado con el láser esa línea de puntos. Y nada, vamos a cortarlo. Aquí está ya cortada por la mitad la parte superior, también he rebajado esto para poder centrarlo hacia acá, que esto aproximadamente está en contacto por dentro y ahora he colocado el láser de forma que pasa por el centro del eje de la hélice aproximadamente y por el centro de la pinza central, con lo que ahora voy a marcar esta línea y voy a cortar por ahí. El trimado este, pues me he pasado. No había tenido en cuenta que tenía que echarlo hacia adelante. Está el trozo aquí de todas formas, pero incluso con el trozo puesto, pues habrá que prolongarlo más para que caiga por aquí encima.
Ya están colocadas las dos mitades de arriba, con la línea verde del láser justo en el centro. Y ahora voy a poner aquí dos pletinas cuadradas, una aquí y otra aquí, para fijar la posición. Y pondré resina por la parte interior, para que las dos piezas queden unidas. Posteriormente pues habrá que rellenar todo este hueco de aquí. Y esto también habrá que cortarlo y adaptarlo un poquito, siguiendo la curva. Pero bueno, paso a paso. Al final la posición final va a ser esta. He separado esta parte un poquito más hacia acá, dejando este hueco, para que cuando esto curve aquí, solape con la pieza de inferior. Y podamos trimar bien la pieza inferior con respecto a este borde. Además, como esto está tiene que ir por encima de la pieza negra, pues la curvatura va a prolongar la circunferencia, el arco, luego tiene que sobrar por aquí para que luego ajuste bien. Ya he colocado unas piezas de sujeción, con lo que ya no se pueden mover una con respecto a la otra. Ahora lo voy a quitar y voy a poner por la parte inferior la resina. Antes de desmontar esto, una vez puestas las piezas que lo fijan, he cortado dos piezas de metacrilato para continuar y tapar este agujero de aquí. Le he hecho unos agujeros, ahora le voy a poner pinzas rápidas para sujetarlo y una vez que esté puesto pues le voy a aplicar todavía más calor para que se adapte bien la forma y sobre esta pieza de metacrilato pues por detrás extenderé la carlinga. Están las dos piezas aquí. Una vez que he quitado del avión la parte superior, he añadido aquí esta pletina para enrasar la parte esta de aquí. Esto habrá que quitarlo todo y hacer un círculo completo nuevo para la trasera del spinner. También he puesto las piezas de metacrilato con la curvatura correcta. Ahora de todas formas le voy a dar más calor. Y las voy a quitar y voy a poner por la parte interior cinta de carrocero para que la fibra que ponga por aquí no se quede pegada. Ya he puesto la cinta de carrocero por todas las partes que van a estar en contacto con la nueva fibra y ahora como siempre voy a lijar las partes que van a tener contacto con las nuevas capas. Esta tira de aquí y esta de aquí. Pues ya tengo preparados aquí los trozos. Lo primero que voy a hacer es rellenar el hueco este con estas estrechitas y luego poner ya bandas, pero que no me afecte a las pinzas, porque si no, no puedo sacar las pinzas luego fácilmente. Primero la banda estrecha, luego bandas anchas en las zonas que no hay pinzas, y luego esta parte de aquí continua, apoyándose un poquito sin llegar a las pinzas en la parte que ya está disponible. Pues ya he curado la resina, ya está esto en teoría rígido, así que le voy a quitar las pinzas a ver qué tal ha quedado por la otra parte. Bueno, pues esto ha quedado bastante bien. Habrá que lijar las partes que sobresalen. Y hacer las partes en las que estaban las pinzas. Que son esta, esta y esta. Y luego ya terminar esto cuando esté definido el círculo que va detrás del spinner. Aquí se me ha olvidado... Aquí, enlazar esto con esto. 
no hay ningún tipo de problema, las añade aquí la banda completa, ya tapando los agujeros que hice y bueno, por ahora va bien pues después de quitar todas las pinzas, la cinta de carrocero en su mayor parte he colocado esto aquí, he cortado aproximadamente la línea, todavía no las definitivas y lo he colocado en su posición y ahora lo que voy a hacer es completar las partes que están pendientes donde estaban las pinzas puestas reforzar esta parte que se me olvidó y de todas formas reforzar toda esta banda toda la banda que está pegada al parabrisas ya he terminado de poner fibra en esta banda completa de aquí y esta la he completado hasta aquí ya eso lo terminaré esta parte de aquí la terminaré cuando hagamos el spinner, la zona del spinner. Y el siguiente paso que hay que hacer es poner completamente en línea esta arista de aquí y esta de aquí. Que es donde van a ir las bisagras estas tipo piano y por lo tanto debe estar completamente recto. Pero eso ya lo veremos en otro episodio. Ponemos punto final a este, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme, hasta luego.